Anak ng isang sikat na artista, ginulat ang publiko dahil sa malubhang kalagayan nito na hindi alam ng lahat. Tapusin niyo po ang video na ito para malaman kung sino siya. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. Ngayong panahon ay talagang maraming nagkakasakit dahil na rin sa virus na dala nito na kumakalat sa buong mundo. Kaya sobrang pinag-iingat ang lahat. Nag-viral nga ang ibang mga artista, beauty queens at mga sikat na anak ng broadcaster dahil sa kanilang malubhang sakit rin na nararanasan ngayon at humihingi rin sila ng dasal sa mga netizens para malagpasan ang kanilang malubhang karamdaman. Maraming mga netizens ang sobrang naawa ngayon sa mga kalagayan ng mga nagkakasakit, kaya dapat talaga alagaan natin ang ating mga katawan, kumain ng masustansyang pagkain at mag lagi. Ngayon na naman ay may anak na naman ng isang sikat na artista ang may malubhang karamdaman na humihingi ng dasal sa mga netizens. Ang kanyang ina ay kilalang kilala ng lahat, isa siyang singer at isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine music industry. Tinawag rin siyang sentimental song stress. Isa na rin siyang governor ngayon sa Camarines Sur. Nangarap lang noon ang sikat na singer hanggang nadiskubre siya at pumunta siya sa Las Vegas para sa kanyang karera at naging permanenting performer sa syudad. Naging instant celebrity din siya doon. Siya ang kauna-unahang Pinay na artista na nag-host ng 3-hour telethon sa Channel 18 sa Los Angeles, California. Nakilala siya ng husto sa Amerika, pinasok niya rin ang politika noong 1995 at noon ngang 2019 ay naging vice governor na siya. Ang tinutukoy natin ay ang sikat na sikat na singer na si Imelda Papin. Ang anak ni Imelda Papin na si Mafi ay nag-post sa Instagram account niya at humihingi ng dasal para sa kanyang anak na si Zach na nasa malubhang kondisyon. Sinabi niya sa kanyang post, Ayaw man daw niyang isa publiko ang sitwasyon ngayon ng kanyang anak pero wala siyang magawa dahil lumalala raw ang kalagayan nito ngayon. Kaya humihingi siya ng dasal sa lahat para mapabuti na at gumaling na ang kanyang anak. Ayon kay Mafi, anak ni Imelda, naniniwala siyang malalampasan ito ng kanyang anak dahil ito ay pagsubok lamang sa kanya. Ayon sa kanyang post, I truly didn't want to post this, but can I ask for a continuous prayer chain for my son, Sak? He is in the ICU, his platelet count dropped drastically even after continuous blood transfusion. He is a strong and resilient kid and I know he'll pull through. Thank you. Hashtag prayer chain. Bumuhos naman ang pagmamahal at suporta sa singer at pamilya niya ng mga tagahanga at suporta nila. Hindi talaga maiwasan ang magkasakit at sobrang maaapektuhan ang pamilya lalo pa kung malubha ang kalagayan ng taong nagkasakit. Paalala sa lahat ang paraan kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Batay nga sa survey, itinuturing ng halos dalawa sa bawat tatlong Pilipino or 63% ang kalusugan nila bilang pangunahing pangangailangan. Kasama ito sa iba pang pansariling isyu gaya ng pagkakaroon ng matatag na hanap buhay, edukasyon at sapat na pagkain araw-araw. Nabatid din sa mga pag-aaral ng Pulse Asia at Social Weather Station na bagamat matatag ang ekonomiya at bumababa ang antas ng kahirapan at gutom pa rin ang ating mga mamamayan na nag-aalala sa kakainin nila araw-araw. 
Naunawaan naman ang damdaming ito dahil bata pa lang tayo ay nakikita na nating hirap ang dulot ng kawalang katiyakan kung may sapat na pagkain sa hapagkainan. Walang tao ang gustong magkasakit. Hindi lang ito abala, magastos pa. Masama na ang pakiramdam mo, baka hindi ka makapasok sa eskwela o trabaho, makapaghanap buhay o hindi mo maasikaso ang iyong pamilya. Upang maging malusog ang ating katawan, kailangan natin ng disiplina. May mga tips upang mapapanatili maging malusog ang katawan. Una nga riyan ay maging malinis tayo. Mga gamit para sa paglilinis ng katawan ayon sa Mayo Clinic, ang paghuhugas ng kamay ang isa sa pinakamainam na paraan para maiwasan ang sakit at ang pagkalat nito. Napakadaling mahawa ng sipon o trangkaso kapag malinis ang isa. Maiwasan din ang pagkalat ng mas malulubhang sakit gaya ng pulmonya at mga sakit-sakit na nauugnay sa diarrhea na taon-taon ay pumapatay ng mahigit dalawang milyong bata na wala pang limang taong gulang. Maging ang pagkalat ng nakakamatay na Ebola ay pwedeng mapigilan kung uugaliin ang paghugas ng kamay. May mga panahon na mas kailangang maghugas ng kamay para maprotektahan ang kalusugan mo at ng ibang tao. Kinakailangan ring gumamit ng malinis na tubig. Isa sa pinakaimportante ang paggamit ng malinis ng tubig upang maiwasan ang iba't ibang sakit dahil hindi natin alam kung saan nanggagaling ang tubig na ating ginagamit. Kinakailangan rin nating mag-ingat sa ating mga kinakain, iba't ibang masustansyang pagkain para maging malusog, napakahalaga ang tamang nutrisyon at para sa tamang nutrisyon kailangan ang masustansya at balancing pagkain. Hindi rin dapat nawawala ang pag-iihersisyo. Ano man ang iyong edad, kailangan mo ng regular na ehersisyo para sa magandang pangangatawan. Marami ngayon ang walang sapat na ehersisyo. Ang isang malusog na katawan ay hindi lamang tumutulong sa isang mas aktibo, produktibo at kasiyasiya sa buhay, ngunit maaari ring magdagdag ng mga taon sa iyong buhay kapag kumakain ka ng tama, hindi lang nadarama at mas maraming enerhiya, ngunit nagbibigay din sa iyong katawan ng mga mahalagang sustansya sa panahon ngayon ay maaari ang laganap na ang sakit. Kaya kinakailangan mo rin magkaroon ng sapat na tulog, tahimik at nakakarelax na kwarto. Iba-iba ang haba ng tulog na kailangan ng bawat tao. Karamihan ng bagong silang ay natutulog sila ng 16 hanggang 18 hours araw-araw. At ang mga batang edad 1 to 3 naman ay natutulog ng mga 14 hours. Ang mga edad 3 to 4 naman, mga 11 to 12 hours at karaniwan na ang mga batang pumapasok sa eskwela ay nangangailangan ng did bababa sa 10 oras ang kanilang tulog. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Kung meron kayong reaksyon o komento, huwag mahiyang mag-comment sa video na ito. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click po ang bell notification para lagi kayong una sa mga susunod pa nating videos.